Seorang minta pen, 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 pen. Semua nak pen. Habis tu yang disangkut kat sini, tak sempat nak berpeluh. Okay, pen kat tengah ni. Habis dah kan. Pen, satu kapal, habis. Seorang nak pen, semua nak pen. Seorang nak vegetarian food, semua nak vegetarian food. Saya sebab tu, saya tak suka pergi flight madras. Lagi kita tak suka flight tu, lagi kita dapat. Lagi saya MC kat flight tu, lagi saya dapat. Ah. Alright, kita sambung kat tadi. SNY. Okey, bercakap pasal SNY itu SNY saya sendiri. Ah, lepas tu bila saya dah senior sikit, saya dah fly white body, saya pula dapat SNY. Saya pula pula paku buah keras. Ah, ten saya. Itu yang paling seronok. Nak ah, cuba teka. Saya ke mana masa tu? Tak nak teka. Malas kan? Ah, Zaru macam tu dia dah pakai tu dia malas nak cakap dengan ai. Okey, masa tu kita fly ke Amsterdam. Okey, so masa Masa tu SNY saya, uh, salah seorang penyanyi pop dekat Malaysia ni, jadi SNY saya. Umur sama, sebaya. Tapi dia join lambat sikit. Ha, dia penyanyi lelaki. Dah tahu dah. Ha, dah siapa? Dah, dah, dah. Eh, 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 eh. Siapa, siapa, siapa? Teka, teka, teka. Uh. Anwar Zain. Yes, Anwar, Anwar 70. Anwar. Syarul Anwar. Kain pelikat la 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 kain pelikat. Eh, tahulah. I memang peminat dia daripada kecil. Anwar dengan Elina. Kain pelikat, kain pelikat kan. Ah. Ah, lepas tu saya dapat, kebetulan pula, um, Senior Chief, masa tu bukan dipanggil IFS, eh, dipanggil Senior Chief, SCS. Senior Chief letak pula dia bawah saya. Apa lagi? Ha. Seronok lah. Eh, kita bukan bully tapi kita suka. <laughs> bukan bully tau. Ah, okay. So, dia pula datang ke saya. <laughs> Nampak kan? Eh, masa 737, nama saya top 10 tau. Um, top 10 LS, orang tak nak fly dengan saya. Eh, tapi tu kita cerita kejap lagi. Ya. Eh. Tapi top 10 tu saya nombor 3 ke nombor 5 macam itulah. Taklah tinggi sangat. <laughs> as long as jangan nombor 1. <laughs> Okay, so masa SNY tu, Anwar Zain uh, fly dengan saya pergi ke Amsterdam. So, lepas tu, masa dalam flight, dia datang kat saya. Dia dengan humble-nya, dia kata, Maria, mendengar um, saya senior. Dia kata, Maria, boleh tak I um, uh, belajar dengan you pasal servis, safety? Semualah first aid. Oh, saya kata sambil saya buat kerja, saya kata dengan muka sembunyi. Boleh, boleh, can, can, can. Okay, bila kita arrive Amsterdam, uh, you datang kat bilik saya. Eh? Okay, sampai Amsterdam, so dia pun ketuk. Teng, 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 teng. Ah, saya pun buka pintu. Ah, Anwar, si, maintain ni, maintain ni. Maintain kegarangan lah, konon. Um, okay, masuk. Uh, dia kata, okay, boleh kita belajar tak ni? Oh, boleh, boleh. Tapi dengan syarat, saya kata. Syaratnya adalah, saya kata, uh, you nampak tak? Dulu, stewardess, steward semua, kena ada cooker, cooker. Uh, travel cooker. So, saya kata, nampak tak travel cooker saya? Itu travel cooker saya, itu beras, itu sardin, itu ini, itu ini, itu ini. Lepas tu, saya cakap apa dengan dia? You nak belajar dengan saya, boleh. Syaratnya, you kena masak dulu. Bila you dah habis masak, you dah hidang dekat atas meja ni, I dah kenyang makan, I ajar you. Hmm. Noti tak? Noti tak? Ah, tak lah. Baik. Saya ajak dia makan sekali, Ma. Ah. So, dia dah siap. Dia dah siap letak atas meja. So, saya pun nak makan. Masa dia tengah masak tu, saya kata, eh, kenapa senyap sangat ni sunyi? Uh, nyanyilah. Oh, buli ni. Nyanyi. Dia pun nak lagu apa? Okey, Mara nak lagu apa? Okey, you nyanyi first lagu, lagu kasih, lagu hati kau sendang. Lepas tu, we duri. Lepas we duri, tak kisahlah lagu apa pun you nak nyanyi. Nyanyilah. Janji jangan senyap. So, saya pun tengok TV. Dia pun menyanyi sambil dia masak. Oh, entertain. <laughs> Ada orang masak kan sambil menyanyi. Lepas tu dah siap. Bila dah siap makan, I pun ajarlah dia. Ha, baik. I ni baik sebenarnya dulu. I ajar dia safety, ajar dia servis. Ajar apa dia nak tanya, saya ajarlah dia. Ha, itu pengalaman dia ber-SNY anda, Mara Tengah Sabri. <laughs> ha, so far, saya tak pernah dapat lagi orang lain kecuali dia lah. Hmm, Tapi dia kena dia, dia pun kira seorang LS yang orang kata... Oh, dia sempat LS eh? Yeah, Kelas kau leading steward The Syarwan Wang Oh I <laughs> leading steward Steward this pula Leading steward I dengar-dengar cerita lah Oh I see Orang yang strict juga Oh strict Oh dia dah dia ikut mentor dia ah. Ah. Dia nak cakap Eh, eh Syarwan Wang You ikut mentor you I ke <laughs> Eh tak baik tau Selalunya bila dah kena Jangan buat orang Eh <laughs> Eh, tapi tu bukan pengalaman je. Satu lagi pengalaman I, kalau masa tu I pergi flight dengan Az, uh, Zain Azim. 
Ha, masa tu dalam flight, masa tu daily flight. Kita masa tu dalam air bus rasanya. Uh, long flight jugaklah. KL Madras ke mana tak tahulah, saya lupa. Tapi dalam flight tu, uh, masa tu dekat Gali. Kita kan selalu kena prep dekat Gali. So dia buat preparation over semua. Saya kata, "Kenapa senyap je Gali ni?" Dia kata, uh, "Nyanyi sikit. Okey, nak lagu apa? I memang suka suruh orang. Ada tahu orang tu penyanyi, mesti saya suruh dia menyanyi. Nyanyilah, tak kisah lagu apa. Nyanyi, nyanyi, nyanyi." So dia pun nyanyi dekat Gali. Ha, kan itulah mara tu Sabri. Ha. <laughs> Tentanglah senior. <laughs> Ha gitu. Ha. lagi pengalaman, pengalaman orang kata pengalaman masa, menarik? Ah masa ah panjang. Masa panjang, panjang jadi kru. Ah okey. Apa okay. yang you rasa okay. tak boleh lupa? Okey, pengalaman yang saya tak boleh lupa adalah pengalaman saya pergi ke mana masa tu eh? Ah pergi ke Beijing. Masa tu ialah kita mula-mula masa tu ah naik white body, kita pergi ke Beijing. Kita ni maklumlah kan. Ah tak prepare. Orang kata pergi overseas kena check uh, temperature, kena tahu dia punya cuaca kat sana macam mana. Masa tu tengah uh, winter, so saya pakai kasut biasa je. Saya tak bawa pun, saya tak apa sebab first time. Saya first time, saya menjejakkan kaki ke Beijing masa tu. Sampai-sampai kau gini ha, Parkinson. Tahu kenapa? Saya pakai kasut biasa, dengan stokin biasa je. So tak bawa, tak ada masa tu, tak tak ada lagi kasut boots dan sebagainya. Uh, jaket pun ala-ala jaket gitu-gitu je. Tapi disebabkan semangat kental ni, redah juga. Kawan ajak keluar, keluar. Ini dia, senung kau. Ha, ambil kau sampai ke lutut, senungnya. Senung. Senung, sampai ke lutut. Ha, naik juga masa tu apa Great Wall of China. Orang lain relax, cool yang kita ni ge 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 ge. Ha itu pengalaman saya tak lupa sebab apa? Saya tak tahu preparation apa masa tu sebab saya tak pernah pergi ke luar negara. That was my first time, my first flight pergi ke negara sejuk pengalaman saya white body. Jadi um, itulah kejadiannya. Saya rasa kelakar juga masa tu. Yalah tak tahu kan. Ah uh, so hai, hai sayang kami 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 ada commercial break. Nazdin kam. Daddy mana Daddy? Kam, salam uh, uh, abang. Belum uncle ya eh, abang. Azba handsome lagi, muda lagi. Yang yang kam. Dia balik lambat sebab Winton. Ah, commercial break pula kita eh. Ah, ah. Itu uh, encik suami saya, sleeping partner saya. Okey, uh, yang saya jumpa lebih kurang 25 tahun dulu, my sleeping partner. Ya, yeah, that's Ahmad Nazri. Okey. Ah. ah, tak apa, kita. Ah. Dia orang santai-santai je, <laughs> boleh rolling. Boleh yes. Ah, ah, ah. Encik suami. Ah, dia tak tahu cerita-cerita dia sebalik tadi. Ah, tak pernah dengar. Dia pun tak pernah dengar. Ah, okey, bye. Alright. Don't come back eh, nanti tomorrow. <laughs> Okey. So, itu pengalaman pertama saya lah sebab kita jadi macam yalah first time tak tahu you know what to prepare whatever. Uh, tak tanya kawan pula tu, tak tanya orang suku sendiri je you know. Hmm, itulah preparation. Ya ya kesian. Tapi lepas tu bila dah tahu pe ha top tutung kau bobolu sampai je mata je nampak. Oh, sekarang OOTD lah dah terror kan. Ha. Okey, dari pengalaman yang macam tu kita pindah kepada pengalaman Mungkin ada kecemasan dalam kapal terbang. Alah, fly. kita fly ni biasalah. Zaman-zaman hmm. sekarang ni, hari tu kejadian MH17, MH370 hmm. uh, uh, berlaku. Zaman-zaman saya lebih kepada air pocket, hmm. lebih kepada emergency tak ada sangatlah. Landing semua smooth. Adalah kawan-kawan yang ada pengalaman landing dekat atas rumput lah. Eh, <coughs> sian pilot tu. Eh. <laughs> kan ada landing yang you know tak semua landing WhatsApp tapi so far alhamdulillah saya tak ada pengalaman yang mencemaskan cuma tak boleh nak land because of bad weather so we have to divert to somewhere else to land itu saja uh-huh. pengalaman bergaduh dengan passenger ke Uh, bergaduh dengan passenger Passenger marah tu adalah lumrah lah Kena marah dengan passenger Biasalah passenger yang um, Kena marah dengan passenger Selalunya um, Dulu saya pernah pengalaman Mak Saleh lah selalunya ya? Mak Saleh marah Sebab Mak Saleh ni Dia orang ni macam uh, Attitude dia orang lain sikit ha, Kan So dia I ask you for this Bising lah macam tu Tak sabar Tak sabar ha, So kita ni sebagai pramugari Kita kena relax lah Kula layankan saja ya? Saya okey lagi Cuma saya tak tahan Bila saya kena pergi orang kata flight yang menghukum. Maksudnya you report sick satu flight. <laughs> Azaro tahu dia gelak dia tahulah tu. Katalah saya pernah report sick madras flight kan. Lepas tu sebulan saya dapat madras flight hari-hari kau rasa 
Ha, itu yang saya tak tahan, itu yang saya dapat. Ha, yang itu saya paling tak boleh lupa, okey? Ha, kita punya tandas dah macam swimming pool dekat public pool dekat Kelana Jaya dah rasanya. Kau rasa? Ha, nak suruh kita bawa mop, mop, basah kuyup ni. Dia ingat apa? Toilet kita yang kecil ni untuk mandi. Lepas tu yang tak best tu, bila seorang minta uh, uh, vegetarian food, yang lain tak minta, semua nak vegetarian food. Kau ingat apa? Bila kau buat booking tu, kau kena bagi tahu kau vegetarian food. Kalau yang vegetarian food yang booking cuma 10, yang lagi 50 tu mana aku nak cari? Ha, panas buka ni, panas. Kapal. Ha, buka pintu kapal. Kau ingat macam mana? Lepas tu yang paling best tu, orang-orang Madras ni bukan nak cakap apa lah. Seorang minta pen, 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 pen. Semua nak pen. Habis tu yang disangkut kat sini tak sempat nak berpeluh. Okey, pen kat tengah ni habis dah kapal. Pen, satu kapal habis. Seorang nak pen, semua nak pen. Seorang nak vegetarian food, semua nak vegetarian food. Saya sebab tu saya tak suka pergi flight madras. Lagi kita tak suka flight tu, lagi kita dapat. Lagi saya MC kat flight tu, lagi saya dapat. Ah, geram, geram. Ah, bukan tu je. Ada banyak lagi flight yang sewaktu dengannya. Ah, uh, yes. Sewaktu uh, dengannya tu memang mazal-mazal saya pun madras. Ah, ah. Sama, sama je. Ya, macam uh, flight hukuman kan? Yes, Kena hukum. Sama juga. Ah, ah. Kalau yes. MC Madras, next yeah. month tu dapat dua tiga. Tapi tiga Zaro tak pernah kena kot sebab Zaro handsome, dia tak buat oh, macam tu lah kot. Sebab so, macam ayah kena. Ha. 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 Sebulan. Okay. Ha. Adi, kita hmm. nak sambung dia punya top ten. Eh, Let's. saya pernah pergi Honolulu dua kali. Ha. You pergi pergi Honolulu? Tak, tak pernah. Honolulu. Tak sempat. <laughs> saya pergi Honolulu dua kali sampai saya tak tahu nak buat apa dah. Okay, flight dia macam ni. Dia masuk satu flight. Lepas tu kita akan stay sana dua minggu. So, after that when the aircraft comes back, the crew pula stay dua minggu. And then yang crew ni ambil aircraft balik. So, bila masa first round saya pergi tu, dah seronok lah. Wah, pergi rumah Magna PI, sewa kereta, jalan-jalan. Pergi dia punya cultural village or whatever. Been there done that lah. Semua kan? Masuk yang kali kedua dah tak tahu apa nak buat tiap-tiap malam buat barbecue. Ha, dah tak tahu pun nak buat dah dah sampai boring dah menghitung hari nak balik. Ha, sampai macam tu sekali. Ha, itu keseronokan dan ketidakseronokan dia sebab terlalu lama kan. Ha, tapi kalau setakat flight London tu dah biasa, dah macam ha, hari-hari di London dah tak ada benda. Sampai saya pernah dengan kawan-kawan saya, kita orang kan ada kuka. Semua orang memang kena ada kuka kan. So, semua kena ada kuka. <laughs> kalau hotel tahu ni. Okey, masuk bilik je semua kumpul kuka. Seorang buat nasi lemak, seorang buat sambal tomis, seorang buat sayur macam-macam lah. Eh, kita orang siap. Ah, kreatif tak kreatif. Ambil sok kabar gunting. Ambil plastik gunting. Buat macam betul-betul nasi lemak bungkus. Macam kat Malaysia. Weh, kampung betul kita orang masa tu. Dah bungkus-bungkus -bungkus, pergi hat park. Pergi hat park duduk kat situ. Piknik makan nasi lemak korang kat London. Punyalah regular pergi London masa tu. Sampai buat nasi lemak. Ha, korang rasa? Rasakan. Ha. Ha. Yes. Apa tadi? Ah, oh, Sampai melencong aku soalan. Top 10 LS. Alamak. Kenapa kenapa digelarkan top 10? Dia kata top 3, top 5. Kenapa? Sebenarnya <laughs> zaman saya kalau top 10 ni orang yang bila tak nama mahu datuk. Uh, tidur Alamak. dululah. Alamak. 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 Dia ni uh, uh. mungkin kaki particular, kaki tanya safety question. Uh, eh. Kaki servis nak kena itu, nak kena ini eh, You jenis tahu, yang eh. macam mana? Oh, dia tahu eh <laughs> <laughs> Okay, saya memang sebenarnya top 10 Saya mengakulah top 10 Saya pernah ada mm, kru yang sepatut fly dengan saya Tapi last minute bila nampak nama saya Dia U-turn, dia balik, dia MC Ah, uh, Saya short of crew bila saya fly So apa saya buat? Saya selalunya kalau orang macam tu Saya akan take note lah Saya ambil nama dia <laughs> dalam buku nota saya So the next flight when she fly with me Or he fly with me I akan tanya dia You were supposed to go with me Sampai I short of staff Sampai I terpaksa buat kerja you Masa on board I kan garang uh, Kan Bukan apa Kita ni sebenarnya mm, Nak menjalankan tugas dan tanggungjawab Sebagai seorang ketua pramugari Jadi sebab apa kita are, Kita ni responsible kita besar Responsibility kita besar Dalam sesebuah flight Contohnya macam 737 Being a leading kan Ketua pramugari dalam flight tu Saya kena bertanggungjawab Di setiap benda yang berlaku dalam aircraft Jadi bila kita fly short of crew Saya terpaksa ke belakang Untuk tolong uh, ekonomi crew Untuk settlekan kerja nak nak kalau coaching flight only what about 1 hour 35 minutes kita buat servis masa tu makan tau full makan ni dekat ekonomi so you just imagine ah to collect the tray lapan so tangan. ah lapan tangan nak kena buat semua so bila shot of crew tu saya jadi macam mm, marah sebab saya nak kena habiskan first class service baru saya boleh pergi tolong di belakang okay so itulah kadang-kadangnya ah being top 10 tu kenapa being top 10 
yelah bagi saya tanggungjawab sebagai seorang leading tu sangat sangat penting bagi saya sebab saya ni mengambil satu-satu tugasan tu uh, I take the uh, what they call that the pride and the responsibility very uh, apa kata dengan penuh rasa tanggungjawab tau so saya rasa bila saya nak fly pergi ke flight tu saya akan pastikan kru saya very knowledgeable especially on safety dan juga first aid sebab first aid ni saya pun pernah encounter juga orang yang gasping for air rupanya lelah saya ingat pasal apa kau tak cekik ke baru nak buat handbrake maneuver kan cik kau dah nampak tak first aid ingat lagi <laughs> kan ha, saya ni memang particular about first aid sebab saya pernah ada pengalaman sebab tu bila kru talk man dan saya kata oh Maria tu Maria tu kaki first aid kaki first aid maksudnya saya bila pergi uh, uh, women center bila saya nak pergi flight ada briefing saya akan tanya safety saya akan tanya first aid servis saya tak kisah sangat tapi this tu this tu is very important sebab melalui pengalaman tu dan juga memang SOP lah we have to know melalui pengalaman tu membuatkan saya belajar saya tak boleh take things for granted saya tak boleh anggap kata oh Zarul ah, dia memang dah tahu first aid tak payah tanya no saya setiap orang tu saya akan tanya safety lepas tu setiap round saya akan tanya first aid dua ni aja dua topik ni saya akan tanya sebab tu saya terkenal dekat uh, among all the crew saya ni um, ratu first aid hmm tapi sebenarnya safety pun saya tanya very important ya yeah. so, uh, bukan saya pilih nak jadi top 10 kurang yang nubatkan i top 10 i no, top 10 no 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 Okay. Ha. You boleh tak terangkan sikit apa you cakap tadi apa ha. first, you, eh, first, aid? first aid punya Yes, uh, uh, problem emergency ya. Oh, uh, masa, masa flight saya ha. tu So okay. saya ingat dia masa tu Dia dah nampak macam nak kebiru-biruan Saya ingat mula-mula dia tersekit makanan ke apa ke Lepas tu saya tanya dia Rupanya dia puff dia ada dekat dalam beg dia Dia tak boleh ha. nak bangun dah sebab dia Sebab saya pun lelah Jadi saya tahu macam mana keadaan dia Bila you dah nyawa-nyawa ikan So dia seorang So lepas tu saya tanya dia What is it? So dia kata dia macam ni Tunjuk-tunjuk So nasib baik saya faham sebab saya pun selalu pakai puff tu so saya pergilah kata bag dia tunjuk signal-signal saja so saya bukakan bag dia saya bagikan dia dia punya puff so it's that thing you know yang membuatkan kita takut sebab saya tak suka kalau benda-benda emergency macam tu jadi pada kita kita takutlah takutlah kematian ke apa ke or ini sakit jantung ke dan sebagainya so kita kena prepare diri kita ha so as a crew kita kan kena well equipped semua tu adalah tugas kita So being a leading stewardess Kalau benda tu jadi kat saya Saya boleh lah buat Kalau jadinya kat Zarul ah, Zarul tak tahu first aid ah, Macam mana ah, By the time saya sampai You jadi marah Benda tu dah Sadakallahul azim Apa yang saya boleh buat So that is very important Bagi saya I take things very very um, Apa ni uh, What's the word eh? uh, Yeah very Important lah for me Yeah knowing your first aid Dengan uh, your your emergency If anything happen Katalah you crash landing ke You ditch ke Apa nak jadi Ditching ke pun jadi macam mana you nak buka pintu macam mana you nak suruh ni ha dia buatnya ada perempuan lagi 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 dengan stiletto dia ha pancit ha dah semua mati dekat dalam air tu so you have to know all this lah ha that's why i'm very particular about that i did not nom- nominate myself to be top 10 no sampai sekarang ha. ingat lagi tak safety safety apa semua ah uh, depending on the aircraft ah uh, after this apa jangan tanyalah itu CPR. aircraft dah lama <laughs> CPR CPR tukar tukar dah sekarang CPR, CPR dah tukar ya yeah, during my time is different dia punya pump tu lain dia punya apa lain semua lain Hembusan lain Tak sama tau I rasa Dah dah lain Dulu dia punya Apa tu Apa 2 2 1 5 2 1 Apa entah I pun ingat Yes Dulu kita brace macam ni kan? Ya yeah, sekarang brace macam mana Macam ni Oh sekarang brace macam Zaru Umbrella <laughs> eh, Dekat Gegar Baganza <laughs> eh, Macam ni eh. Why is it like this I don't know Because dulu brace is like this uh-huh. brace Tangan position. kat brace position And you duduk kat yeah. bawah This is brace position uh-huh. Okay This is brace position yes. Okay Dan uh-huh. kalau you ada anak Baby This is how you do your brace position uh-huh. Okay, you anak, you tunduk uh, macam ni. Uh, so, sekarang kalau ada anak macam mana brace position? I think sama juga kot. Sama eh? Hmm. Okay, cumanya, cumanya you macam ni? Haa, uh, uh, cuma macam yang ni? Kru, kru saja. Oh, kru saja. Kru, kru. kru. I mean, Okay. Kru hmm. Oh, Dan banyak ada. perbezaan sekarang ya? Yeah? Haa, uh, itu pun saya terkejut. Itu uh-huh. saya tengok dekat one of the YouTube, uh, MAS punya YouTube channel. Haa? Uh-huh. Dia train uh, one of the uh, pageant, beauty pageant. Haa, uh-huh. haa, uh-huh. haa. Brace, brace. Oh, like that eh? Like oh, this eh? Wow, ada rasa macam saya penyanyikan pelikat macam ni. <laughs> brace, brace. Kain pelikat, la 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 la. Ah, okay. gitu. Kita, yes. Uh, next segment. Okay. Okay. Okay.